రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుని అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్న రైతన్న వ్యాపారుల మాయాజాల ముందు ఓడిపోతున్నాడు కుటుంబమంతా కష్టపడి పండించిన పంటని దళారుల చేతుల్లో పోసి నష్టపోతున్నాడు నెల్లూరు జిల్లాలో బస్తా నిమ్మకాయలు ఐదు వందలు కూడా పలకని కారణంగా కనీసం కోతకూలి దక్కించుకోలేక విలపిస్తున్నాడు నిమ్మ మార్కెట్లో దళారుల ఎత్తుల ముందు చిత్తైపోయి పంట వేసిన పాపానికి అప్పుల భారంతో కుంగిపోతున్నాడు రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా నిమ్మతోటలు సాగు చేస్తున్న జిల్లాల్లో నెల్లూరు జిల్లా ముందంజలో నిలుస్తోంది ఈ ఒక్క జిల్లాలోనే సుమారు అరవై వేల ఎకరాల్లో నిమ్మసాగు జరుగుతోంది ఏటా నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయల నిమ్మకాయలను వివిధ రాష్ట్రాలు విదేశాలకు సైతం ఎగుమతి చేస్తున్నారు ఇరవై ఏళ్ల నుంచి జిల్లాలో నిమ్మసాగు పెరుగుతున్నా ధరలు మాత్రం పతనం దిశగా సాగుతున్నాయి ఏటా శీతాకాలమంటే మొదట్లో వచ్చే పంటను ధరలేక చెట్ల కిందే రైతులు వదిలేస్తున్నారు నిమ్మకాయలు పరిస్థితి బాగాలేదండి ఐదు వందల కానీ నాలుగు వందల కానీ ఈ రూపాయలు లోపల పోతుంది మేము మరి బాధ పడిపోతాం సార్ నాకు రెండు వేలు ఉంటే గిట్టు పడతాం కూలి వాళ్ళు మూడు వందలు సార్ బాడుకు వంద నాలుగు వందలు అయిపోతుంది బస్తాయి మేమే తింటాం ఇంకా ఈసారి నిమ్మ రైతు దెబ్బ తింటారు సార్ మీరు బాగా కలిసి పారేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ కొనాలి ఈనూన్ అందరూ ఒకటి అవుతున్నారు కానీ రైతు ఈనూన్ లేదు కాబట్టి పతి మార్కెట్ ఇప్పుడు ఐదు వందల నుంచి ఏ రూపాయలు లోపలే ఉంది కానీ గిట్టుబాటు ధర కుదరటం లేదు దానివల్ల మేము రైతులు మేము నష్టపోతాం ప్రతి సంవత్సరం ఏంటంటే ఇదే సంవత్సరం నుంచి రెండు సంవత్సరం ఇది మూడో సంవత్సరం ఇది మాకు ఒక మార్కెట్ అనేది పెడితే పెట్టే ఇది మద్దతు ధర ఇది అని పెట్టితే బాగుంటుంది లేదంటే ఇంకా ప్రతి ఒక్కరు డాలర్లు వచ్చి డాలర్లు ఎక్కువ తింటున్నారు కాబట్టి మా ఖర్చు ఉందంటే ఇక్కడికి రావాలంటే ఒక మనిషికి ఒక లూజ్ పోయాలంటే మూడు వందల రూపాయలు లూజ్ పోయాలి ఆటో బాడుకు వచ్చి అరవై రూపాయలు పడుతుంది లగేజ్ వచ్చి ఇక్కడ పడుతుంది కాబట్టి మొత్తం కమిషన్ బాగా మాకు వంద రూపాయలు మిగులుతుంది ఒక లూజ్ మీద మిగిలిన జిల్లాలో అతిపెద్ద మార్కెట్ గూడూరు మార్కెట్ దాదాపు నెల రోజుల నుంచి ఇక్కడకు రైతులు పంటను తీసుకువస్తున్నారు రెండు వేల కాయలు ఉండే నిమ్మ బస్తాకు దళారులు మూడు వందల రూపాయల నుంచి ఎనిమిది వందల రూపాయల మధ్య కొనుగోలు చేస్తున్నారు ఇక్కడ కూడా నిమ్మకాయల పరిమాణాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని చిన్నవైతే వంద రూపాయలకు కూడా కొంటున్నారు మార్కెట్కు రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోనే దుకాణాలు ఏర్పాటు చేసి అక్కడే పంటకు వేలం నిర్వహిస్తున్నారు వ్యాపారులు కుమ్మక్కు కావడంతో రైతులకు సరైన ధర లభించడం లేదు ఐదు వందలు ఆరు వందలు వెయ్యి మాకు గిట్టుబడి లే గిట్టుబడి పదిహేను వందల దాకా రెండు వేల దాకా అమ్మాలి కదా కూలో నూట యాభై బాడు వంద రూపాయలు అవుతుంది ఐదు వందలు ఆరు వందలు రైతులకి ఇంకేమే నిమ్మ రైతులు ఘోరంగా ఉండాయి కనీసం కూలీలు గిట్టుబాటు లేదు రైతులు మరీ దారుణంగా ఉండరు పెట్టుబడి ఏమో వచ్చేసి మనం తగ్గడం లేదు ఒక ట్రక్కీలు కొనాలంటే నాలుగు వేలు అవుతుంది అట్లా వస్తుంది ఒక పిండి కట్ట కొనాలంటే పన్నెండు వందలు పదమూడు వందలు కనీసం గిట్టుబాటు తగ్గడం లేదు కనీసం ఒక బస్తాకు వచ్చి నాలుగు వందలు గిట్టడం లేదు ఇప్పుడు ఐదు వందలు ఆరు వందలు అమ్ముతున్నాయి రెండు వేలు అమ్మందే రైతు గిట్టుబాటు కాదు మరీ దారుణంగా ఉంది కనీసం కూలీలు కూడా ఇలా అవసరం బస్తా కూడా రెండు వందల రూపాయలు కూలీ అవుతున్నాయి రెండు వందల లేదు కూలీ బస్తా కూలేరు తీసుకురావాలని బాడుకు వచ్చేసి ఎనభై రూపాయలు పడుతుంది మరీ దారుణంగా వస్తారు రైతులకి బస్తా వచ్చి రెండు వేల రూపాయలు గిట్టుబాటు ఏడిస్తే రైతులు బాగుపడతారు డాలర్ మార్కెట్ లేకుండా రాల అధికారులు రావడం లేదు ఏ కాడికి మేము డేయాలా కొట్లు వాళ్ళు మా డబ్బులు ఇవ్వాలా మేము ఇంటికి వాళ్ళు చెప్పిన రేట్ తీసుకోవాలా వాళ్ళు ఇష్టపాహారే మనది ఏం లేదు ఇక జిల్లాలో రెండో పెద్ద మార్కెట్ పొదలకూరు మార్కెట్ ప్రభుత్వం రైతుకు గిట్టుబాటు ధర కల్పిస్తామని ఈనాం విధానంలో కొనుగోళ్లు ప్రారంభించారు బాలారిష్టాలతో పాటు ఈనాం ధరకు కొనుగోలు చేసే వ్యాపారులు లేకపోవడంతో ఇక్కడ కూడా దళారులే రైతుకు దిక్కయ్యారు ఇప్పుడు నిమ్మకాయల రేట్లు ఐదు వందల నుంచి ఎనిమిది వందల లోపల అమ్ముతున్నాయి ఒక బస్తా కొనుగోలు తోటలో నుంచి కోసి మార్కెట్కి రావాలంటే ఐదు వందల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది కనీసం కూలీలు కూడా గిట్టుబాటు కాని పరిస్థితి ఉన్నది తోటల్లో నిమ్మ పళ్ళు రాలిపోయి కానీ ఏరితే ఓటు కూలీలు కూడా రావు అలాంటి పరిస్థితులు దీనంగా ఉండదు నిమ్మ తోటల పరిస్థితి నిమ్మ రైతుల్ని ప్రభుత్వం వాళ్ళు కనికరించి బస్తాకి ఒక మద్దతు రేటు రెండు వేల రూపాయలు తక్కువ లేకుండా కానీ అమ్మగలిగితే రైతులు లక్షణంగా ఉంటారు గూడూరులో పెద్ద మార్కెట్ ఉంది ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఉంది ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల నుంచి గూడూరులో మార్కెట్ ఉన్నది ఈ ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఈ దీన్ని పరిశీలించి మంచి మొదటి రేటు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నారు ఒక్క ఏడాదికి నిమ్మ తోటల నిర్వహణకు డెబ్బై వేల రూపాయలు వ్యయమవుతోంది బస్తా కాయ కోతకు మూడు వందల రూపాయల కూలీ మార్కెట్ రవాణాకు మరో వంద రూపాయలు ఖర్చవుతున్నాయి తీరా మార్కెట్లో బస్తా ధర మూడు వందల రూపాయలు పలుకుతోంది పెట్టుబడి పక్కన పెడితే కూలీ ఖర్చులు కూడా రాక చెట్ల కిందే రైతులు కాయలను వదిలేస్తున్నారు మూడు వందలు నాలుగు వందలు ఆరు వందలకు పెంచిపోకపోయినా ఏం చేస్తాం మా కరెంట్ మెట్టు ఉండే ఇంతకు ముందు నిరుడు ఈడే మరి ఘోరం అయిపోయింది కూలీలు గిట్టక ఒక తోట కూలీలు అసలు వదిలేసి ఉండా తెత్తుండ కింద రాలి ఏం చేస్తా కూలీ గిట్టకపోయా రెండు వేలు అయితేనే రైతు గిట్టుబాటు అవుద్ది లేకుంటే గిట్టుబా
నిమ్మ రైతును నిజంగా ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలనుకుంటే అధునాతన శీతల గిడ్డంగులను నిర్మించి కృష్ణపట్నం ఓడరేవు ద్వారా విదేశాలకు ఎగుమతులు చేసే అవకాశాలు కల్పించాలని కొందరు వ్యాపారులు సూచిస్తున్నారు ప్రభుత్వమే ధర నిర్ణయించి కొనుగోలు చేస్తే గిట్టుబాటు ధర వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు అదే సమయంలో జిల్లాలో నిమ్మ ఆధారిత పరిశ్రమలు పెరగాలని సూచిస్తున్నారు ఇది ఫ్లక్చువేషన్ మార్కెట్ ఒక రోజు పిచ్చు ఉంటుంది ఒక రోజు తక్కువ ఉంటుంది ఒక సంవత్సరం హై రేట్ లాస్ట్ బిఫోర్ ఇయర్ హై రేట్ ఉంది లాస్ట్ ఇయర్ బాగా డౌన్ రేట్ ఉన్నది ఈసారి కూడా పెద్దగా ఎక్స్పర్ట్ చేయటం లేదు లేదంటే గవర్నమెంట్ మార్కెట్ పెట్టి వాళ్ళు కొనుగోలు చేసి వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేసి మార్కెట్ గిట్టుబాటు రేటు వాళ్ళకి ఇవ్వటం అట్ట చేయాలి కానీ ఇక్కడ ఏలాంటి మోసం అనేది రైతులకు జరగటం లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి గవర్నమెంట్ సరుకులు తీసుకొని గ్రీన్ సరుకులు బాగా ఎక్స్పోర్ట్ సరుకులు తీసుకుని కోల్డ్ స్టోరేజ్ పెట్టి దాంట్లో స్టోరేజ్ చేసి వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు మాకు అంత శక్తి లేదు మాకు అంత పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ళు లేరు ఆ పరిధిలో కోల్డ్ స్టోరేజ్ కట్టి అక్కడ పెట్టుకుని మళ్ళా టైం వచ్చినప్పుడు అమ్ముకునే దానికి వీళ్ళు అట్లాంటి ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఆలోచించాలి కానీ మా మీద పడితే మేము ఏమి చేయలేం మేము మా శక్తి పొంది కాంపిటీషన్ క్వాలిటీ రావాలంటే ఒక పంచాయతీని ఒక ఊరిని ఒక యూనిట్ గా తీసుకునేసి క్యాంకర్ లేకుండా క్యాంకర్ ని ఎరాడికేట్ చేయాలి ఒక తోటలో కొడితే ఇంకొక తోట క్యాంకర్ పోతుంటుంది క్యాంకర్ ఎరాడికి ఎరాడికేట్ చేయాలంటే ఆ ఫెన్సింగ్ పోయి ఫెన్సింగ్ కంపల మీద చుట్టుపక్కల కూడా కొట్టాలి ఆ ఊరు మొత్తం కొట్టాలి కొట్టేదానికి గవర్నమెంట్ అది మేము చేయగలిగే పని కాదు గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ చేయగల చేయాలి ఆ పని దానికి ఫ్యాక్టరీస్ వాళ్ళు ఇచ్చే సబ్సిడీ కానీ నేషనల్ హార్టికల్చర్ బోర్డు వాళ్ళు ఇచ్చే సబ్సిడీ కానీ ప్లస్ మార్కెటింగ్ సెస్ వీళ్ళు మార్కెటింగ్ వాళ్ళు కొంత ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెట్టుకొని నేను అప్పుడు రిప్రజెంటేషన్ చేశాను మేము వాళ్ళకి కొట్టేదానికి కూలీలు మేము పెట్టుకుంటాము అంటే ఒక టెన్ పర్సెంట్ మేము అది పెట్టుకుంటే ఎరాడికేట్ చేయొచ్చు దీన్ని అప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో మనం కంపీట్ చేయొచ్చు అని రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాను ఇరవై ఏళ్లుగా నిమ్మ తోటల్ని సాగు చేస్తున్నామని అయితే రెండేళ్లుగా తీవ్రంగా నష్టాలు వస్తున్నాయని రైతులు చెబుతున్నారు ఇదిలాగే కొనసాగితే నిమ్మ చెట్లు కొట్టేసి వేరే పంటలకు పోవడం తప్ప గత్యంతరం లేదంటున్నారు